kwanza na hadithi ya kwanza ambayo ni fadila za kuna basi nilia alikutoka kutoka usikizi wa mwanamke wangu so koloni hukufunzi zikimwenda mbio yeye hakujua kilichomwamsha kwa hivyo alitega sikio ni siwe mwenye nyumba akaja naye mpandaji akasahau kumfungulia mlango basi kumwile Elia alika pale kwa chini ili mwenye nyumba akija awe tayari kumfungulia mlango basi baada ya muda alipotazama saa kutani aliona kwamba ilikuwa saa 8 usiku na maana kwamba wenzake ambao ni majirani walikuwa wameshalala naye ilikuwa wazi alikuwa anasubiri mtu fulani mtu ambaye alikuwa amepiga simu mchana naye Elia hakuweza kupokea ile simu basi baada ya muda alikumbuka kwamba adhabu ya kutopokea ile simu ilikuwa teke ilipata tuboni sawa sawa hakuweza hata kunyoosha mimo yake ya mwili kwa siku mbili baada ya muda Elia ale elekea chumbani kwa kulala na akiwa pale alitazama sura yake katika kioo kilichokuwa kimepasuka sura yake iliyokuwa imejaa majeraha ishara ya pigo alilokuwa amepokea siku mbili zilizopita kutoka kwa mumewe ambaye ni Luka na akiwa pale swali litajitunga fikirani mwake mbona Luka akageuka kuwa mzigo wa moto ambao haubebeki basi akiwa pale taswira ya jinsi walivyokutana na Luka mara ya kwanza ikamjia akibiri Ah, 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 ah,
kila kana lakini sauti yake hata mbaji mashuri wa mpiku wa Tembe anaitwa Luka ah ah mwanangu unajua wewe unishangaza sana kila wakati wewe ufikiri kama mtu mzima nayo macho yako hayakosi kutazama na mdomo wako kupeana matangazo ya ule uchunguzi ungetaka nini mimi ningependa tumwalike huku mwe ah lakini mwanangu si nishakupa ruhusa ya kuwaita watoto wako wasichana wenzako ruje mcheze nao hapo si kwamba nimekosa marafiki wa kucheza mimi tu ningependa tumsaidie ah ni sawa basi nitafanya hivi Jumapili baada ya ibada nitaweza kumwalika kwa ofisi tuzungumze naye nijue nitamsaidia. Asante baba. Karibu. Sasa nenda kanielee maji. Ah vizuri sana. Eh hey, kuna mtu mlangoni. <laughs> ah karibu. <laughs> ah adui wa shetani. Kondoo <laughs> eh. Ah. Karibu. Unajua tumeweza kasabi. Hata sijaweza kukuandaa kitu. Lakini angalau waweza wapa maji, angalau mkate. Eh, mkate kiu. Ah, nilizotuleta hapa hata sidhani tutakasa. Oh, sijali. Ah, sisi kama baraka la kanisa tunaonelea ni vizuri. Kwa maana ni muda tangu bibi yako age na pia kazi mnazofanya hapa kama baba naona unamwona ambaye ninilia inaweza kuwa vizuri kwa hivyo tunaona ni vyema utafute mama kanisa naam sisi kama akina mama tunataka mwanamke wa kutuongoza pale kanisani alitwambia tunakwenda nini letu ni kumfuata tu yani tunataka mama kanisa mnataka mama kanisa naam haya basi mimi nitaweza kuwazia hilo jambo halafu nitawapa jawabu Hawa wagejua jinsi nilivyokuwa nampenda mke wangu. Sijui kama kunaye ambaye anaweza kulijaza lile pengo ambalo mke wangu aliweza kuliacha. Ah, sasa. Ili kumridisha mwingine, mhubiri alimuita Luka pale kanisani ili aweze kuzungumza naye. Naye Luka alikuja na nguo zile zile tu alizokuwa nazo kanisani. Kwani safi bado ulikuwa unampiga chenga na pale aliweza kumsimulia mhubiri um, shida na matatizo walizokuwa wakipitia hasa ilikuwa mikumu hata wao kupata chakula cha kimsingi. Naye mhubiri na ukaribu wake aliweza kumpa mamake Luka kazi ya kunadhifisha mazingira ya kanisa. Naye Luka akajiunga na shule ya msingi ya pale karibu na nyumbani kwao. Naye alitia bidii masomoni, alikuwa na zile akili za sumaku na alipata ama kuelewa kile alichofunzwa na walimu wake. Basi hawa wawili ambao ni Luka na Lilia, urafiki wao ulikita mizizi hata siku zingine Luka alikuwa na analala kwa kina Lilia mara kwa mara. Na baada ya hawa wawili kumaliza shule ya msingi, walijiunga na shule ya upili na hapa urafiki huo ulikuwa unampa mhubiri kiwewe hata aliweza kumshawishi Lilia aachane na huu rafiki hata akaweza kutangua kuwatangua hawa wawili kwa na kumtuma Luka katika ngano ile nyingine ya nchi ili aweze kugaramia masomo yake kwa kazi alizofanya wakati wa likizo basi hili la kuwatangua alikuweza kusaidia a, kupunguza ama kuachisha Lilia kumpenda Luka kwani hawa wawili waliandikiana jumbe za simu waliweza hata kuandikiana barua naye mhubiri uh, urafiki huu ulizidi kumtia kiwewe lakini baada ya hawa wawili kumaliza shule ya upili walijiunga na chuo kikuu kimoja naye mhubiri hakutaka hawa wawili urafiki huu wao ubuke daraja uwe mapenzi lakini maskini nilia mapenzi yalikuwa yamemtianga kioni hakusikia na modhini wala na msekamaji Ah ah Lilia. Eh dada. Ah njoo. Ah mwanangu. 
Ah uh, nimekuita hapa kuna jambo ningetaka tuzungumze. Jambo lipi? Ah uh, huu uhusiano wako na Luka. Baba, kila mara wewe hutupilia kuwa mtu ampende mwenzake. Mbona basi ukamba kuwa Luka na kumuona alikwai? Baba, Luka ni mkubili shupavu. Ni mbona ambaye ungetamani? Baba, uje mzungumze naye. Kisha usitunyime baraka zako. Baba, mwanangu, unajua nadharia yangu inaniona. Huu uhusiano mimi sikiendelee. Lakini kama hivyo ndivyo ulikuwa huwa, nienda kabuite Luka aliweza kuzungumza naye nijue kusudi lake ni lipi. Umekubali? Nenda kabuite na Luka. Asante. Eh, karibu nenda kabuite Luka. Luka! Luka! Ah, nitaruka kuja hapa. Kimani. Basi nimeenda unaniita. Eh, nakuita. Ah, nimekuita hapa kwa sababu mbili. Ha kwanza ningetaka kupongeza mamlaka pale kanisani. Aya. Eh, ili wakati mimi siko pale yale majukumu ambayo mimi niyatekeleza, unayatekeleza wewe. Asante, asante sana kwa sisi. Sitakuangusha. Ah, vizuri. Naam. Jambo la pili, ah ningetaka unieleze kuhusu uhusiano wako na mwanangu ni Kimi sasa Sasa basi unajua Yaani mimi si miongoni mwa wale vijana wengine ambao kama hao ambao watarimu wasichana wa wale. Mimi ni yangu na mwanao ni safi kama pamba. Mimi ninampenda Lilia na hata eh eh hata nilipanga kuja kukuomba ruhusa lakini yaani Amburani nafasi hiyo eh umenipa mimi naomba nikuombe ruhusa unipe ruhusa nipe ruhusa nimoje ni Sasa Luka unajua ninawalea ruhusa naam uhakikishe umemtunza bibi umekubali asante asante sana basi sitakuangusha asante sana asante sana eh uhakikishe umemtunza nitamtunza kwa hali na mali damu na jasho kuna kile kitabu cha sadaka kinahitaji kutiwa sahihi. Kitabu cha sadaka ni kati ya sahihi. Nifuate. Na pia wamama wa ushirika walisema basi maneno yale ya Luka yalilengwa kuomba utulivu uhusili lakini hilo halikuwezekana kwani mhubiri hakumwamini Luka basi hangefanya chochote kwani hakutaka kumvunja moyo mtie ambaye ni Biblia kwa hivyo aliwapa hawa wawili baraka na wakaweza kufunga pingu za maisha pingu ambazo zilikuja kuongelea Biblia hapo mbeleni basi Luka alifanya kazi pale kanisani na matunda yalidhihiri kwani watu walitoka nchi za mali kuja kuombewa naye ili wapate miujiza kanisa lao likapulika hata wakaweza kuongeza hema huko nje naye Biblia alipata kazi kama meneja wa benki mmoja kuu pale mjini na ndoa yao ilikuwa yaenda sawa hata mhubiri akasahau nadharia ya maonyo yake basi bila kujua amhubiri alipofariki Luka akachukua hatamu ya uongozi pale kanisani na hapo aliweza kumshawishi mkewe ambaye ni Lilia aache ile kazi ya kuwa meneja katika benki aje pale kanisani awe akinifadhi zile pesa yako kulikuwa na mlisani na alikuwa anafanya kazi hiyo vizuri basi Lilia bila kujua alijifunza yeye ni mke wa nyumbani na kazi yake ilikuwa ni kuwapokea wageni Lilia Eh hey, ma'am, mjaamka bado. Mi, shamka. Umezembea sana siku hizi wewe kwa sababu ya hiyo vita. Wengi wa kwanza kufanya vitu. Panda vitu vizuri. Haya, sikiza. Ulikuwa unasema nini? Nataka kutoka sasa hivi. Mume wangu, mimi sipendi hivi ulivyoniachia kazi. Hadi kazi yangu ni kukazi nyumbani na kuwalaki wageni. Kwa sababu kama nikudhibiti pesa za kanisa, mwadipo anafanya kazi nzuri. Wewe mimi hivi sasa ni mtu mashuhuri na umaarufu wangu unaendelea kuongezeka kila uchao. Uone hivyo, uone hata milango ya ikulu inafunguka. Eh? Uone hata vile viongozi wanavyokuja hapa kanisani kila siku ya Jumapili. Uone hivyo? Eh? Wewe, hebu usikiza. Mimi nimechoka na hii kazi ya uhubiri. Nataka kuendelea siasa. Mume wangu, 
Mimi sijaiona hata mara moja nikiwa mkiwa mwanasiasa kwangu mimi yaza ni mchezo chapi. Sasa wewe unataka mtisiriba kwenye tope. Na mimi nitakuwa kama mchezo ya tope. Litanirukia tu. Siasa ni mchezo chafu kwako. Sawa? Na kama hujawahi hata mimi naona wote kwa sababu ala hilo kanisa nimekusha liuza nimekusha liuza na nakuwa gaba kanisa wanaanzisha baba wewe nyamaza nyamaza nikiongea sawa unyamaze wewe kazi yako ni kufanya vile nakwambia kwa hivyo nataka wewe ukianamana nami ninapokuhitaji kwenye mikutano ya hadhira ya ana kwa ana ya mara kwa mara ninapokuhitaji nataka hawa watu waone kwamba mimi ni kiongozi ambaye anaheshimu ndoa unajua anaheshimu ndoa ndio <laughs> Hakuna jingine unaloweza. Siangalia hata ulivyogeuka huko kama nguruwe. Yaani huyu si mke mrembo ni yeye mwa mimi. Wewe wanaume, hebu mwambieni huyu wanawake ni wengi. alichambuliwa kama gavana wa jimbo lile na baada ya hili kufanyika alijenga kasri moja kubwa pale mjini lakini hakuweza kumshirikisha mkewe ambaye nililia alimwambia yeye abaki pale kijijini awe ni kama ako karibu na wanakijiji naye Luka baada ya shughuli za juma nzima alikuwa anakwenda mwisho wa wiki kwenda kutuliza mawazo basi Lilia alikuwa kipokea kununu kutoka kwa wamama wenzake kwamba Luka ana wanawake wengine lakini hakufanya chochote kwani hakutaka kuamini kuwa ndoa yake imeingia doa kwa hivyo alinyamaza kimya kama mke mtilifu lakini hata baada ya haya zile kununu zilizidi kumpikia naye akaamua siku moja aende pale ofisini kwa gavana ili aweze kujua kama huo ni ukweli ama ni uongo basi Mataka kuona ni kipi kilitokea. Wacha tujionee.
Nikisikia unatoka hili lango, nitakukumba huko nje ukawa yomba omba. Unasikia? Ukichukulia wema wangu kimi. Wema wangu. Kimi sikuwa kwebisho na wema wake. Wema wangu. Wema wangu. Wema wangu.